गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रोल प्ले एंड गेमिंग टीचिंग स्ट्रेटजीज के अंदर तो मतलब अभी नहीं करना और आप बोल सकते हो खेल खेल के द्वारा सीखना ये हम बोल सकते हैं तो आइए सबसे पहले बात करते हैं गेमिंग के बारे में गेमिंग होती क्या है तो गेमिंग मीन्स एजुकेशनल गेम इज़ अ रिसेंट इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्निक टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट लर्निंग एक्सपीरियंस जो गेमिंग है वो एक रिसेंट इनोवेशन है मीन्स आजकल की खोज है एजुकेशन की फील्ड में जिससे कि जो लर्निंग एक्सपीरियंसिस हैं उसको और ज़्यादा अप्रोप्रिएट बनाया जा सके गेमिंग हैज़ बीन डिफाइंड एज एन एक्टिविटी अमंग टू और मोर इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर सीकिंग टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव इन सम लिमिटिंग एक्सटेंट ठीक है तो जो गेमिंग है वो क्या है एक एक्टिविटी है जो या दो या दो से ज़्यादा अंतर संबंधित या आप बोल सकते हो तो इंटरडिपेंडेंट ग्रुप्स के बीच में होती है टू अचीव सब ऑब्जेक्टिव इन सम लिमिटिंग कंटेक्सट ठीक है तो फीचर्स ऑफ गेमिंग गेमिंग है के फीचर्स क्या क्या है पार्टिसिपेंट पार्टिसिपेंट होने चाहिए इसमें मतलब आप बोल सकते हो कि जो इसमें भागीदार होंगे भागीदार जो होंगे मतलब जो भाग लेंगे वो रोल प्ले गेम्स रिक्वायर पार्टिसिपेंट टू एज्यूम रियलिस्टिक सोशल रोल्स एंड टू इंटरेक्ट विद वन अनदर इन टर्म्स ऑफ कॉमन सोशल सिचुएशन तो गेम प्लेइंग में क्या है पार्टिसिपेंट का होना जरूरी है जिससे कि वो किसी एक सोशल पर्पज के या फिर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम करेंगे फिर आता डायनमिक्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इसमें जो ह्यूमन बिहेवियर है वो चेंज होता रहता है डायनमिक्स है वो चेंज बदलता मानवीय व्यवहार गेम्स आर डिजाइंड टू टीच डायनमिक्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन इन रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक सोशल प्रॉब्लम सिचुएशन फिर आता है थर्ड सिचुएशन फॉर पार्टिसिपेंट जो पार्टिसिपेंट हैं जो भाग लेने वाले हैं उनको उनके लिए सिचुएशन क्या क्या होनी चाहिए या उनके लिए सिचुएशन ये पैदा करता है रोल प्ले गेम्स क्रिएट सिचुएशन फॉर पार्टिसिपेंट टू मेक डिसीजन नेगोशिएट बारगेनिंग एंड कॉम्प्रोमाइज फिर आता फोर्थ रूल्स रूल्स आर फ्रेम टू स्पेसिफाई द कंडीशन अंडर विच द गेम्स इज टू बी प्लेड रूल होने चाहिए एक कंडीशन के अंडर जिसके अंडर मतलब रूल्स क्या होते हैं कंडीशन होती है जिसके अंडर एक गेम को खेला जाता है नियम जिसको हम बोलते हैं रोल प्रोफाइल ठीक है रोल प्रोफाइल का मतलब कि कौन क्या निभाएगा कौन क्या करेगा कौन लीडर होगा कौन आप बोल सकते हो कि ग्रुप में काम करेंगे कौन उनको लीड करेगा तो ये सब कुछ रोल प्रोफाइल है रोल प्रोफाइल इज प्रिपेयर विच डिस्क्राइब द सोशल सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ विच द रोल्स आर टू बी परफॉर्म्ड फिर आता है रोल प्रोफाइल के अंडर ही आप बोल सकते हो गेमिंग इन्वॉल्व बोथ सिमुलेटेड एंड नॉन सिमुलेटेड सिचुएशन तो सिमुलेटेड सिचुएशन में क्या आएगा या सिमुलेटेड गेम्स में क्या आएगा इन सिमुलेटेड गेम्स द स्टूडेंट ट्राई टू सिमुलेट रियल लाइफ सिचुएशन मतलब जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि नकल करना इसमें रियल लाइफ सिचुएशन की सिमुलेशन की जाती है थ्रू प्ले वे एक्टिविटीज एंड दस एक्सपीरियंसिस द इंटेंसिटी ऑफ एक्सपीरियंसिस रिलेटेड टू सब्जेक्ट और एरिया बाय द बाय दैम सेल्फ फिर आता है नॉन सिमुलेटेड गेम्स जिसमें हम नकल नहीं करते हैं तो यूज़ ऑफ नॉन सिमुलेटेड गेम्स कैन ऑल्सो हेल्प इन डिराइविंग मैनी एजुकेशनल गेम्स फिर आता है टाइप्स ऑफ मटीरियल इन गेमिंग कौन कौन से मटीरियल होते हैं वर्बल मीन जैसे बोल चाल से हम कर सकते हैं तो इन वर्बल ट्रांजेक्शन ऑफ आइडिया स्टूडेंट में एंगेज इन औरल प्रॉब्लम सॉल्विंग कंपटीशन क्विज कंपटीशन पर्जल एंड मतलब जिसमें वो बात कर सकते हैं वो सारे कंपटीशन इसमें आएंगे एक्सप्लोरिंग क्रिएटिव आइडियाज रिगार्डिंग द फिनोमिना आइडिया और थिंग फिर आता नॉन वर्बल जिसमें वो सिर्फ लिखेंगे कंप्लीशन ऑफ पिक्चर और डिज़ाइन जैसे कोई पिक्चर दे दी बिल्डिंग अ पैटर्न विद द हेल्प ऑफ गिवन मटेरियल कोई भी पैटर्न बनाना है एक मटेरियल से आपने ठीक है उससे बिल्डिंग द कंस्ट्रक्शन समथिंग द रॉ मटेरियल गिवन टू दैम कोई भी रॉ मटेरियल दिया उसे कुछ मॉडल बनाना है या जो भी है मतलब फिर कंस्ट्रक्टिंग एज मैनी वर्ड एज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ गिवन अल्फाबेट कोई अल्फाबेट दिया है उससे जितने भी वर्ड्स बन सकते हैं वो बनाने तो ये नॉन वर्बल आ गया फिर आता है इंडिविजुअल एंड ग्रुप गेमिंग व्यक्तिगत और सामूहिक आप खेल बोल सकते हो तो गेम्स में भी प्लेड आइदर इंडिविजुअली और कलेक्टिवली इन अ ग्रुप गेमिंग ग्रुप गेमिंग स्ट्रेटजी इज जनरली बेटर दैन द इंडिविजुअल गेमिंग मतलब जो ग्रुप गेमिंग है वो इज जन बेटर स्ट्रैटेजी मानी जाती है इंडिविजुअल गेमिंग से बिकॉज इससे उससे क्या होता है कोऑपरेशन की फीलिंग डेवलप होती है बच्चों में जब मिलजुल के वो सिख काम कुछ करेंगे तो वो मतलब एक दूसरे के साथ मेल जोल की जो मेल जोल का जो की जो भावना है उसका विकास होगा फिर आता है यूज़ ऑफ कंप्यूटर एंड टीचिंग मशीन्स कंप्यूटर आर टीचिंग मशीन्स ऑल ऑलमोस्ट रेवोल्यूशनाइज 
मतलब रेवोल्यूशन हुआ है मतलब बदला है जो कंप्यूटर और जो टीचिंग मशीनें हैं वो बिल्कुल उन्होंने एजुकेशन को बिल्कुल या गेम स्ट्रैटेजी को बिल्कुल बदल दिया है दे कैन प्रोवाइड बोथ सिमुलेटेड एंड नॉन सिमुलेटेड सिचुएशन फॉर गेमिंग फिर आता है पर्पज़ एंड यूज ऑफ गेमिंग क्या क्या उद्देश्य है और क्या क्या प्रयोग है इसके रेजिंग क्वेश्चन क्वेश्चन को उठाना मतलब क्वेश्चन पूछना ठीक है गेमिंग कैन बी यूज ड्यूरिंग द कन्फर्मेशन स्ट्रैटेजीज कन्फ्रंटेशन स्ट्रैटेजी टू रेज क्वेश्चन एंड फॉर्मुलेट हाइपोथिसिस इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं हाइपोथिसिस बना सकते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट तथ्यों का तथ्यों की समझ दे आर द एप्लीकेबल टू डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथिसिस फिर आता ट्रांसफर ऑफ कंसेप्ट तथ्यों का स्थानांतरण गेम्स आर स्पेशली वेरी वैल्यूएबल ड्यूरिंग द एप्लीकेशन कैटेगरी ऑफ इंस्ट्रक्शन एज इंडिकेटर ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग फिर आता वैल्यू जजमेंट गेमिंग मे रिक्वायर स्टूडेंट टू मेक वैल्यू जजमेंट एंड टू एक्ट इन टर्म्स ऑफ देयर वैल्यूज फिर आता ह्यूमन बिहेवियर गेम्स यूजली स्टिमुलेट और एट लीस्ट अप्रोक्सीमेट रियल लाइफ सिचुएशन फॉर द पर्पज ऑफ हेल्पफुल स्टूडेंट मोर फुली टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर फिर आता कोऑपरेशन एंड एडजस्टमेंट साझेदारी और सामंजस्य गेम्स इन एजुकेशन आफ्टर स्ट्रेस कोऑपरेशन बारगेनिंग एंड एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज एज द की फैक्ट द की फीचर्स ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन मतलब गेम जो प्लेइंग से है या गेमिंग जो टेक्निक है उससे जो भी स्टूडेंट्स हैं वो कोऑपरेशन सीखता है ठीक है एडजस्टमेंट करना सीखता है ठीक है कोई चीज़ बारगेनिंग करना कॉम्प्रोमाइज करना ये सब कुछ सीखते हैं फिर आता है एडवांटेजेस ऑफ रोल प्लेइंग इससे डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल सोशल स्किल डेवलप होती है जैसे कोऑपरेशन यूनिटी ठीक है इमीडिएट री इन्फोर्समेंट री इन्फोर्समेंट एकदम से मिल जाती है इसमें क्योंकि मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर हो जाती है कि हाँ आपने ऐसा नहीं किया ऐसा करना चाहिए था अपॉर्चुनिटी फॉर रिहर्सल इसमें रिहर्सल की अपॉर्चुनिटी हो जाती है मतलब दोबारा से इसमें आप रिहर्स कर सकते हो अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचिंग एक्टिविटी और टीचिंग जो एक्टिविटीज़ होती है शिक्षण जो क्रियाएं हैं वो अंडरस्टैंड उसकी समझ होती है फिर आता प्रोसीजर ऑफ गेमिंग गेमिंग का प्रोसीजर क्या है सबसे पहले प्लान किया जाता है प्लानिंग फिर आता प्रेपरेशन योजना उसके बाद तैयारी फिर शेड्यूल सूची अनुसूची तैयार की जाती है फिर इवेलुएशन मूल्यांकन फिर आता है इम्प्लीमेंटेशन एंड फीडबैक मूल्यांकन और सॉरी इम्प्लीमेंट अप्लाई करना और फीडबैक फिर इम्प्रूविंग द प्रोसीजर तो प्लानिंग में सबसे पहले प्लान किया जाता है फिर इसको प्रिपेयर किया जाता है ठीक है तो इन प्लानिंग गेम्स द टीचर हैज़ टू असाइन द रोल्स प्लानिंग मतलब जो टीचर है उसमें सब जो टीचर है वो रोल असाइन करता है कि किस uh, किसने क्या का काम करना है प्रेपरेशन द सेकेंड स्टेप इज द प्रेपरेशन इज द प्रेपरेशन एंड डिसाइडिंग द टॉपिक ऑफ स्किल्स इसमें सेकेंड uh, में क्या है कि प्रेपरेशन करनी है और डिसाइडिंग करना है टॉपिक को स्किल्स की और कंसेप्ट टू बी डेवलप्ड फिर आता शेड्यूलिंग शेड्यूल तैयार करना है डिटेल्ड शेड्यूल फॉर रोल प्लेइंग शुड बी ड्रॉन हु विल स्टार्ट द कन्वर्सेशन वेल बी विल वैन इट विल वैन विल इट बी स्टॉप की कौन सा कन्वर्सेशन स्टार्ट करेगा और कब इसको स्टॉप करना है फिर आता है इवेलुएशन टीचिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन और इवेलुएशन शुड बी डिसाइडेड बाय द टीचर फिर आता है इम्प्लीमेंटेशन एंड फीडबैक इम्प्लीमेंट द शेड्यूल ऑफ गेम्स एंड प्रोवाइड द फीडबैक टू पार्टिसिपेंट ऑन देयर परफॉर्मेंस फिर आता है इम्प्रूवमेंट इम्प्रूविंग द प्रोसीजर टीच शुड रिवाइज and improve the procedure on the basis of student performance by playing different roles फिर आता है प्रोसीजरल स्टेप फॉर रोल प्लेइंग रोल प्लेइंग के लिए आता है रोल प्ले ठीक है अभिनय करना आप जिसको बोल सकते हो या भूमिका निभाना सिलेक्शन ऑफ टॉपिक ये इसके प्रोसीजर हैं टॉपिक को सिलेक्ट किया जाता है फिर प्री प्लानिंग पूर्व योजना क्रिएशन ऑफ एटमोसफेयर पर्यावरण का को बनाना सिलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स व्यक्ति की व्यक्ति का चयन प्रेपरेशन तैयारी इन्वॉल्वमेंट मतलब इसमें आप बोल सकते हो कि इन्वॉल्व हो रहा है कोई क्यूमिलेशन क्यूमिने कलमिनेशन डिस्कशन और इवेल्यूएशन तो ये इसके फिर आता प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ रोल प्लेइंग प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट री ठीक है रोल प्ले गेमिंग ये की बात है री इन्फोर्समेंट आ गया प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग प्रिंसिपल ऑफ रिहर्सल बिफोर द एक्चुअल टास्क प्रिंसिपल ऑफ सोशल स्किल थ्रू ग्रुप वर्क तो ये है इसके प्रिंसिपल फिर आता लिमिटेशन लिमिटेशन क्या क्या सीमाएं हैं इसकी आर्टिफिशियलिटी इस मीन्स मीन आर्टिफिशियल हो जाता है इसमें क्योंकि जो रोल प्ले करेंगे तो वो एक आर्टिफिशियल सिचुएशन को क्रिएट करता है नॉट यूजफुल फॉर डिवेलपिंग टीचिंग स्किल इस रोल प्ले से टीचिंग स्किल डिवेलप नहीं होती है द स्ट्रेटजी मे नॉट बी यूजफुल फॉर डिवेलपिंग स्पेसिफिक टीचिंग स्किल मतलब एक स्पेसिफिक जो टीचिंग स्किल होते हैं वो इससे डेवलप 
नहीं होते हैं फिर गाइडलाइंस और सजेशन फॉर इफेक्टिव यूज ऑफ रोल प्ले स्ट्रेटजीज और गेमिंग इक्वेंटेंस ठीक है दर पीपल शुड बी वेल प्रिपेयर्ड विद द रोल प्लेइंग स्ट्रेट मतलब नॉलेज होनी चाहिए पीपल टीचर को कि वो रोल प्लेइंग स्ट्रेटजी है क्या और कैसे इसको प्रिपेयर किया गया है फिर प्रैक्टिस रोल प्लेइंग शुड बी प्रैक्टिस्ड प्रैक्टिस या प्रैक्टिस बिफोर स्पेंडिंग सॉरी सेंडिंग पीपल टीचर टू एक्चुअल क्लास रूम टीचिंग मतलब रोल प्ले को पहले प्रैक्टिस करना है उसको पीपल टीचर को एक एक्चुअल क्लास रूम में भेजने से पहले प्रेजेंस ऑफ सुपरवाइजर और सुपरवाइजर इसमें प्रेजेंट होना चाहिए निरीक्षक का उपस्थिति निरीक्षक की उपस्थिति इसमें होनी चाहिए तो सुपरवाइजर शुड रिमेन प्रेजेंट इन टीचिंग एंड डिस्कशन और लास्ट वन इज एनकरेजमेंट इसमें प्रोत्साहन होना चाहिए द टीचिंग एस्पेक्ट या टीचिंग एक्ट ऑफ द पीपल टीचर शुड बी एनकरेज बाय द सुपरवाइजर तो ये था रोल प्ले और गेमिंग टेक्निक ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजी कल हम आपका लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे उसके बाद आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे